మొన్నటి వరకు కలిసి ప్రయాణం చేసిన ఆ ఇద్దరు ఎంపీలు మొన్నటి వరకు ఒకే పార్టీలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మరొక పార్టీ కూడా కలిసి వెళ్ళారు నలుగురు కలిసి వెళ్ళారు అందులో ఇద్దరి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీలో మొన్నటి వరకు ఉన్న రాజ్యసభ ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు భారతీయ జాతి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఓకే అయితే రాజధానికి సంబంధించి స్టాండ్ విషయంలో కూడా వీళ్ళంతా ఒకే స్టాండ్లో ఉన్నారా ఒకే మాట మీద ఉన్నారా అంటే ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజను అయోమయం గందరగోళం ప్రధానంగా రాజధానికి సంబంధించి ముందు సుజనా చౌదరి గారు ఏం మాట్లాడారో అందరికీ తెలుసు ఖచ్చితంగా అమరావతి నుంచి కనుక రాజధాని తరలిస్తే ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునేది లేదు కేంద్రం అందుకు ఒప్పుకోదు అది ఇది అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు దానికి సంబంధించి తర్వాత వైఎస్ఆర్సి ఇవ్వాల్సిన కౌంటర్ వైఎస్ఆర్సి ఇప్పించింది ఆ తర్వాత కొంచెం మౌనం మౌనంగా ఉండిపోయారు తర్వాత ఎలాంటి ప్రకటన లేదు లేదు ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మూడు రాజధానికి వ్యతిరేకం అనే స్టాండ్ తీసుకోలేదు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు ఓకే సుజనా చౌదరి గారు చెప్పారు కాబట్టి అది అధికారిక ప్రకటన అనుకోవాలా లేదా అని అనుకుంటున్న టైంలో అదే భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన వేరే ఎమ్మెల్యేలు సారీ వేరే ఎంపీలు మేము ఇటువంటి దానికి విరుద్ధం కాదు అని చెప్పడం వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పడం అది ఎందుకంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో అంశం కాబట్టి కేంద్రం జోక్యం చేసుకోదు అనే సంకేతాలు రావడం తర్వాత సృజనా చౌదరి గారు సైలెంట్ అవ్వడం అంతా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు అదే పార్టీలో ఉన్న ఆయనతో కలిసి వెళ్ళిన సురేష్ రమేష్ చందమనేని రమేష్ సీఎం రమేష్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మొన్న కూడా మనం చూసాం కడపలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆత్మీయంగా జగన్ గారిని కలవడం అలంగనం చేసుకోవడం సాల్వ్ కప్పడం సన్మానం చేయడం ఇదంతా చూసాం అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు ఏంటి మొన్నటి వరకు కయ్యానికి కాలు దువ్వైన ఒక ఎంపీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అని అనుకున్నారు ఆ దాంతోనే ఖచ్చితంగా త్వరలో సీఎం రమేష్ కూడా వైసీపీలో చేరిపోబోతున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఇదే టైంలో కౌంటర్లు స్టార్ట్ అయినాయి అది కూడా సుజన చౌదరి గారి మాట ఒకలా ఉంటే ఈయన మాట మరోలా ఉంది ఎందుకంటే రాజధానికి సంబంధించి ఇంకా కేవలం సూచనలు మాత్రమే చేస్తున్నారు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు ఇంకా వైసీపీ తొందరపడి ఎవరు నోరు జారద్దు అనేది ఆయన నుంచి వచ్చిన ఒక సంకేతం అదే టైంలో బా భారతీయ జనతా పార్టీకి కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏంటి అని అనుకుంటున్న టైంలో ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో అంశం దీంట్లో పెద్దగా కేంద్రం జోక్యం చేసుకోదు అది రాష్ట్రాల విషయం కాబట్టి కేంద్రం ఇందులో జోక్యం చేసుకొని మోకాలు అడ్డేయడం రాజధాని విషయంలో జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించడం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు అని చెప్పి రమేష్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పడం అంటే వాస్తవానికి రాజధానికి సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ స్టాండ్ ఏంటనేది ఇంకా క్లియర్గా లేదు ఎవరికి తెలియదు అధికారికంగా ఒక ప్ర ప్రకటన రాలేదు సో స్టాండ్ ఎలా ఉన్నా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో అంశం కాబట్టి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన చేయాల్సింది ఆయన చేస్తారు ఇదే టైంలో రెండు అంటే వీళ్ళిద్దరు వ్యాఖ్యలు కూడా ఈ ఎంపీలు ఇద్దరు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వెళ్ళిన ఎంపీలు ఇప్పుడు బా ఇద్దరు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు ప్లస్ ఈయన మొన్నటి వరకు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం ఎలాంటి నిరాహార దీక్షలు చేశారో అప్పుడు మనం చూసాం టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు ఆయనకి కావాల్సింది ఆయన కోరిక తీరిపోయింది ఆయన కోరుకున్న ప్రకారంగానే స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ శంకుస్థాపన కూడా జరిగిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఇంకా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం కూడా స్టార్ట్ అయిపోబోతుంది కొన్ని రోజుల్లో ఇలాంటి టైంలో ఆయన వైసీపీకి ఖచ్చితంగా మద్దతు పలుకుతున్నారు అనేది కూడా ఓపెన్గా చెప్పాల్సిన అవసరం అందుకే సుజనా చౌదరి గారిని వ్యాఖ్యలు ఈయన క్లియర్గా వ్యతిరేకించుంటారు ఆయన మాటలు అలాగే ఈయన చెప్పిన దాంట్లో కూడా వాస్తవం లేకపోలేదు ఎందుకంటే ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఒక సుజనా చౌదరి గారి వ్యాఖ్యలే వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కానీ రాజధాని సంబంధి రాజధాని సంబంధించి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు వ్యతిరేకించిన సందర్భం లేదు సో అదే బాటలో ఇప్పుడు సీఎం రమేష్ గారు కూడా మాట్లాడడంతో ఇప్పుడు ఒక కొత్త చర్చ తెరదీసింది ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఏంటంటే ఒకటి వైసీపీకి మద్దతుగా ఆయన త్వరలో వైసీపీ చేరబోతున్నారు అనేది ఒకటి ఒక అంశం అయితే రెండోది సుజనా చౌదరి గారితో మొన్నటి వరకు కలిసి మెలిసి ఉన్నాయని ఇప్పుడు మళ్ళీ కయ్యానికి కాలు దూగుతున్న పరిస్థితి రాజధాని సందర్భించి సందర్భంగా అలాగే జగన్ గారి డెసిషన్కు మద్దతిస్తూ అనుకూలంగా మాట్లాడుతూ ఆయన మాటలను వ్యతిరేకించడం అంటే ఇద్దరు కూడా ఒక వరలో రెండు కత్తులు ఇమ్మడలేవు అంటారు కదా అలాగా ఇద్దరు విభిన్న అభిప్రాయాలతో ముందుకెళ్ళడం ఇప్పుడు బాగా చర్చకు దారి తీసిన అంశం చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో ఫైనల్గా కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి భరోసా వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి జగన్ గారికి అనేది స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద